Mendoan menyatu dalam doa dan renungan Jadi Katedral Kristus Raja Purwokerto Senin 7 Agustus 2023 Saya Romo I.A. Berkata lem selamat pagi saudara-saudari Kasih dan damai Tuhan semoga menyertai kita Sehingga kita pun dapat mewujudkan semangat damai sukacita Dalam hidup bersama orang lain hari ini Mari kita sekarang kuatkan perjalanan kita Dengan bekal sabda dari Injil Matius pasal 14 Ayat 13 sampai dengan 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, maka menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud untuk mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat. Dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia pun melihat orang banyak yang besar jumlahnya itu. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam para murid, Yesus datang kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu untuk pergi agar dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Mereka tidak perlu pergi, kalian harus memberi mereka makan. Jawab mereka, pada kami hanya ada lima buah roti dan dua ekor ikan. Lalu Yesus berkata, bawalah kemari. Lalu disuruhnya orang banyak itu untuk duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil kelima buah roti dan kedua ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara, Melalui Injil tadi, sebenarnya Yesus ingin menegaskan perlunya kita memelihara semangat berbagi. Memberi kepada orang lain segala hal yang baik, itulah perintah Yesus. Berbagi itu tidak harus menunggu sampai kita berkelimpahan. Tetapi apapun yang kita miliki bisa kita berikan sebagai bentuk persembahan bagi Tuhan dan sesama. Dalam kekurangannya, para murid tadi diajari Yesus untuk selalu melibatkan Allah. Sekecil apapun sesuatu yang kita miliki Jika kita melibatkan Allah Maka akan menjadi berkelimpahan bagi orang lain Tidak hanya tentang materi fisik Tetapi juga bisa tentang hal-hal yang bernuansa batinia Sebab kebutuhan setiap orang dalam hidupnya itu beragam Kita diajak untuk membuka diri bagi orang lain Itu poinnya Pola melibatkan Allah inilah yang semoga menjadi nilai Kristiani Bagi hidup kita hari ini Mengandalkan kemampuan sendiri memang baik tetapi kurang sempurna Allah selalu siap sedia membantu dalam perbuatan baik kita Bukan hanya soal hasilnya tetapi juga memurnikan motivasi berbagi Sekaligus juga suasana hati kita yang semoga dipenuhi kerelaan Jadi Allah akan membuat seluruh diri kita murni dalam pelayanan Yang dibutuhkan hanyalah kerendahan hati kita untuk memohon keterlibatan Allah Saudara-saudari bagaimana dengan kita hari ini? Di mana sajakah kira-kira kita memohon keterlibatan Allah Apakah kita juga berbahagia ketika yang kita persembahkan dalam perutusan Pada akhirnya menjadi tanda keselamatan dari Allah Bukan melulu tentang prestasi diri kita saja Untuk itu kita mohon rahmat kemurnian batin dan juga kerendahan hati Tuhan memberkati Marilah kita berdoa Allah Bapa Makasih Kepadamu kami bersyukur sebab kami masih engkau layakkan sebagai utusanmu. Kami mohon pada hari ini semoga kami mampu mewujudkan semangat kasih dan berbagi. Kami juga mampu semoga melibatkan engkau dalam perjalanan hari ini. Maka utuslah rohmu untuk mendayai kami sebab banyak engkau lah yang kami andalkan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 
Saudara-saudari selamat beraktivitas. Tuhan berkati, salam mendoan.